Ostatnie odcinki z Fordem S Maxem oraz BMW serii 2 Active Tourer wzbudziły tak duże Wasze zainteresowanie i jednocześnie tak duże skontrowersje, że starliście się wręcz w komentarzach o to, co jest minivanem, co jest mikrowanem, a co jest vanem. Więc dzisiaj dla odmiany pokażemy Wam Vandama wśród vanów. Niemniej jak znam życie, to zaraz w komentarzach będziecie pisali, że to nie van, tylko bus. Niemniej przedstawiam moje prywatne auto, Mercedes klasy V. Lojalnie uprzedzam. Jako, że to moje prywatne auto, to ja mogę je krytykować, natomiast Wy spróbujcie napisać jakiś komentarz negatywny, to od razu będę go usuwał. Ponieważ to jest, moi drodzy, i wszyscy dobrze to wiemy, klasa S wśród vanów, tudzież busów. I skoro to jest klasa S, no to porównajmy ją z klasą S. No więc to jest wersja długa. W Mercedesie jest tak, że w tych vanach Mercedesa, że jest trochę jak z mężczyznami. Są wersje kompaktowe, długie i bardzo długie i to jest ta wersja średnia, czyli długa. Długa oznacza, że ma 5 m 14 cm i to jest, słuchajcie, 4 cm mniej niż podstawowa klasa S. Natomiast już rozstaw osi tutaj to aż 3,20 m i to jest 10 cm więcej niż w klasie S. Jednocześnie auto jest o 2 cm węższe niż klasa S oraz, uwaga, o całe 50 cm wyższe. Tutaj dotąd to jest 1,90 m plus relingi kolejne 5-6 cm i dokładnie ze mną równa się wzrostem. Wersja długa oznacza, że w środku możecie mieć od 8 od 6, przepraszam, do 8 foteli i do tego bagażnik. Wiecie, ile bagażnik ma litrów? Minimum 1000, maksymalnie prawie 4000, jak wymontujecie te dwa rzędy siedzeń. Natomiast tutaj macie taką półeczkę. To jest oczywiście akcesorium dostępne dodatkowo. I teraz tak, bardzo fajne rozwiązanie jest takie, że jak to macie zamknięte i nie chcecie na przykład, żeby wrzucić zakupy, otwierać całego bagażnika albo żeby pałętały się Wam po wnętrzu, więc macie tutaj szybkę, którą sobie cyk. Podnosicie i tutaj na tej półeczce możecie umieścić sobie rzeczy, które kupiliście. Albo możecie też sobie to otworzyć w ten sposób i tu macie koszyczki, żeby nic Wam się nie majtało i możecie sobie te zakupy przewozić w koszyczkach. Zobaczcie, tu jeszcze jest powyżej linia oparć tych siedzeń, w związku z czym nie będzie Wam tutaj zasłaniało to widoku w lusterku wstecznym. Natomiast pytanie, co zrobić? Jak chcecie przewieźć trochę więcej bagaży, bo na przykład jedziecie w 7 osób, no i umówmy się. O, tak to wygląda, no to przyznacie, że no nie robi to najlepszego wrażenia. Na szczęście półeczkę można wyjąć, ale tutaj zaczynają nam się już problemy. Bo żeby to zrobić, to trzeba odblokować z tej strony zaczep, odblokować stąd i dalej już nic nie zrobicie, ponieważ z każdej strony półka się blokuje. I to jest pierwszy poważny problem. Więc co trzeba zrobić? Trzeba z powrotem ją zablokować i trzeba i trzeba najpierw przesunąć tę kanapę do przodu. O, jest! A nie, przepraszam, to się złożyło tylko prawe. Więc teraz musimy jeszcze lewe. O, jest! Zablokowało się stąd. Jak to było? Nie ważcie się napisać złego słowa. Teraz tutaj ten nie chce mi w to wskoczyć. I wiecie na co trzeba bardzo uważać? Na to, żeby to robić delikatnie, czyli go przesunąć, żeby... O, teraz zaskoczyło. Ponieważ zdarzało się, że ktoś na przykład robił to na siłę i pouszkadzał tutaj te listwy w środku. Wymiana całego kompletu tych listew w serwisie kosztuje 30 tysięcy złotych. Zajebiste auto, jak widać, służy do wypoczynku, do tego, żeby z rodziną podróżować. O, teraz zaskoczyło. Pomóż mi, Lenar, weź to pchnij. O, dziękuję. Po prostu, jak widzicie, trzeba robić to we dwie osoby. I teraz już naprawdę wystarczy tylko to odczepić. Oj. I teraz tak podnieść. Tutaj, o, wziąć pod ukos i delikatnie wyjąć. Jest! I pierwszy sukces. Wyjeżdżacie w drogę z rodziną i już po trzech godzinach jesteście w k***, wypróci z energii, ale za to macie wtedy tyle bagażnika. To teraz tak, przesuwamy to maksymalnie do tyłu, żeby pasażerowie mieli jak najwięcej miejsca w środku. I zobaczcie, siedmiomiejscowe auto. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze supa, żeby dzieci sobie popływały. 
i jeszcze tu jakiś plecaczek i jeszcze zostaje Wam tutaj kawałek widoczności przez lusterko wsteczne. Cztery największe walizy, jakie są generalnie dostępne na rynku, plus sub i zobaczcie, i to się za zamyka w ogóle z palcem w pindolu. Zamyka się. Wszystko się zamyka. A jak chcecie właśnie mieć dostęp do plecaczka, który został tu na górze, to tylko otwieracie górną szybę. Praktyczność level master i zobaczcie ile ciągle zostaje tutaj miejsca. Tak wygląda drugi rząd siedzeń wówczas. Oczywiście macie kapitańskie fotele, macie dwa podłokietniczki. Możecie tutaj mieć o, taki zestaw, gdzie tu naciskacie, jedzie w górę, dostajecie jeden stoliczek. Dostajecie drugi stoliczek, uchwyty na kubki, dzieciaki sobie siedzą, oglądają, jedzą, piją, chociaż ja bardzo nie lubię jak jedzą i piją w tym samochodzie, oczywiście jak każdy porządny ojciec, ale już Wam pokazuję dlaczego. Ponieważ kolejnym problemem jest to, że jak macie dzieci, to zostawiają w szynach o, takie różne rzeczy, zobaczcie. Na przykład wówczas są tutaj patyczki po lizakach cukiereczki, dużo śmieci oraz jeszcze jest dużo łusek po nabojach, ponieważ jak jedzą, to do nich strzelam w samochodzie. Te fotele można sobie odwrócić tyłem do kierunku jazdy, jakby dzieci te tutaj jadące chciały sobie rozmawiać z dziećmi z tyłu, albo ci dorośli jadący tutaj chcieli rozmawiać sobie z dorosłymi z tyłu. Dobra, spróbuję to wymontować. Jak babcie kocham, robię to pierwszy raz. Zobaczcie, tu się przesuwa i to przesuwanie jest jeszcze w miarę, naprawdę. Działa to znośnie. Tutaj możecie sobie oczywiście regulować oparcie tego fotela. Ono może być całkowicie, może być niemal pionowo, jak i może niemal sobie leżeć. O, jak się leży? Tak się leży. Można sobie kimać, naprawdę. Jeżeli to przesuniecie sobie do tyłu, to zobaczcie, możecie sobie tam nogi trzymać i jesteście generalnie w pozycji półleżącej i naprawdę można sobie uciąć kimę. To, co Wam polecam, sam jak będziecie zamawiali V-klasę albo wynajmowali moją, to używajcie tych przycisków o tutaj, bo to się naciska tylko i drzwi same się zamykają, można to zablokować i wówczas same się odsuwają i to jest akurat dodatek, za który naprawdę warto dopłacić, szczególnie jeżeli wozicie tutaj dzieciaki, bo one nie dadzą sobie rady za każdym razem, żeby to zamknąć albo otworzyć manualnie. Kolejna rzecz ważna w V-klasie to jest o tutaj to, czyli klimatyzacja dla tych tylnych rzędów, żebyście mogli sobie osobno regulować tam naprzód, osobno regulować sobie tutaj zarówno siłę nawiewu, jak i temperaturę. Można ustawić automat, steruje się tym wszystkim oczywiście też tam z tego panelu głównego. Dobra, spróbujmy przerzucić jednak ten fotel tyłem do przodu. To najpierw tak, potem tak i potem jak. I potem tu jest jeden zaczep, tu jest drugi, następnie to wyjmujecie. Uch! I ten jeden kapitański waży z 50 kg. O, bo to trzeba wcelować. O, tu dobrze ząbkami, żeby właśnie nie poniszczyć tych szyn. Tak, tu zaczepić. I co? O, no więc, żeby to zamontować, to teraz musicie najpierw wyciągnąć to. O. Weź to ode mnie. O, tak mam lepszy do... O, wreszcie. I już możecie wówczas mocować ten fotel, a raczej siebie z nim. Pamiętajcie. Macie V-klasę, wyjeżdżacie w poniedziałek, Zacznijcie się pakować we wtorek, ten w sobotę, a najlepiej to zrobicie po prostu tak jak mam ja. Jedna konfiguracja stała, niczego się nie przesuwa, nie kombinuje, nie wymyśla. Jak go wynajmuje i ktoś chce mieć odwrotnie fotele, tysiaczek ekstra, zatrudniam ludzi, przychodzą, robią to szybko i jest załatwione. Jesteśmy wypoczęci, możemy zaczynać dalej. O, wówczas macie ten stoliczek również, możecie sobie przesuwać, przesuńmy go teraz tutaj. Wchodzi się do tyłu, na szczęście bardzo wygodnie, ponieważ wystarczy o... Tyk, tak, sobie tylko przesunąć i rzeczywiście jest spoko. I teraz uważaj tak. To jest ilość miejsca w trzecim rzędzie. To są też te dywaniki, wiecie? Bo je trzeba ciągle poprawiać. O! O, i teraz jest super, tak? I oczywiście kanapę, jeszcze co, możemy tu sobie dalej przesunąć? Tutaj nie ma niestety, 
żadnych punktów, które moglibyście złapać i przesunąć sobie tylną kanapę. Ją się przesuwa tylko z poziomu bagażnika. Na szczęście tutaj z tego poziomu można przynajmniej sobie jej oparciach pochylać. O, tu. Natomiast teraz za bardzo nie mogę pochylić, ponieważ jest półka w bagażniku, nie? No. Na szczęście, zobaczcie, ten fotel można tutaj też łatwo przesuwać, bo to jest ciach tylko o. I tu jak będzie tyle miejsca na przykład, no to tu już z tyłu będzie naprawdę petarda. Zobaczcie, tu są dwa isofiksy tylko. Na tym i na tym, ponieważ to jest kanapa. Widać, że tu nie ma łączenia. To jest odrębny fotel. I na szczęście można sobie tak, jak jedziecie na przykład w pięcioro, no to wyjąć te dwie części w ogóle z samochodu. I ja tego robił już nie będę i mieć dużo więcej bagażu i pięć osób jedzie na pokładzie, a jak jedzie sześć, to wyjmujecie to i też jeszcze macie tutaj miejsce na kilka walizek, a jedzie wtedy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Natomiast ta konfiguracja, tak jak silny teraz siedzi, czyli jedna osoba tyłem, a jedna przodem, nie jest najszczęśliwsza w momencie, kiedy macie miejsce i kiedy macie bagaże, ponieważ o, jest tutaj nie za dużo miejsca. Wówczas lepiej jest kupić, jeżeli tak chcecie podróżować, to zdecydowanie wziąć wersję ekstra długą i wówczas ta wersja ekstra długa, czy tam bardzo długa, jest większa i w środku i ma większy bagażnik. Tu macie dodatkowo jakieś 20 cm pomiędzy tymi fotelami i jeszcze 20 cm dodatkowych bagażnika, a to oznacza dodatkowe walizki i po prostu większą praktyczność. Jak naprawdę chcecie rozrobić z tego limuzynę na poziomie klasy S, to tutaj dostępne są fotele, które są elektrycznie regulowane, mają wentylację, mają ogrzewanie, chyba nawet mają masaż, więc są takie bardzo rozbudowane. Jeden kosztuje około 10 tysięcy złotych. Możecie mieć też wersję Taką, gdzie tu będą trzy fotele, ta w zasadzie kanapa trzyosobowa i tu wówczas auto będzie ośmioosobowe. Jest też wersja sześcioosobowa, czyli macie dwa, dwa, dwa. Dlaczego ten zagłówek jest zdjęty? Ponieważ akurat on jak jest włożony, to mega ogranicza widoczność, prawie nic nie widać w lusterku wstecznym. Dlatego też to, co Wam polecam, jakbyście ewentualnie chcieli sobie zamawiać. Ja tego niestety nie zrobiłem i dzisiaj żałuję. To jest dostępne lusterko cyfrowe wsteczne, czyli wówczas jak macie albo tutaj komplet pasażerów, albo bagaże z tyłu, to pokazuje Wam obraz za samochodem z kamery. Natomiast to jest fajne, że zobaczcie, o, tutaj są uchwyty na kubek, jak nie są potrzebne, wyjmujecie, zostawiacie w domu. Tutaj jest na butelki, w trzecim rzędzie siedzeń jest na butelki. Nie ma tu niestety nigdzie gniazda USB, są gniazda takie zapalniczkowe i to co polecam i co ja zrobiłem, to kupiłem chyba 15 albo 20 zł, takie ładowareczki pod USB. Świetnie zdaje egzamin. Każda ma dwa wejścia. Jest to idealnie pod przykryciem się chowa, bo są płaskie i na to trzeba zwracać uwagę. I dzięki temu dzieciaki mają cztery porty USB. Dwie osoby z tu, dwie osoby z przodu. Teraz się coś tak zablokowało, że... O! Widzicie, ile ma miejsca, a najfajniejsze jest to, że jak siądę sobie tu z przodu, a chodź tutaj, chodź tu, tak, tu chodź, no, o, to jest trzeci pasażer, czyli auto de facto jest nie siedmiu, tylko ośmioosobowy, bo on jeszcze sobie, o, tu siedzi w środeczku, o, cześć szczurze, ty też, no, proszę bardzo. I już jest komplet i można ruszać w drogę. Dobra, wychodzić, bo mi uświnicie samochód. To, co odróżnia V-klasę od innych vanów, nawet od multivana, którego szanuję, bo jest świetnym samochodem rodzinnym, rzeczywiście do przewozu osób, to jednak to, jak to auto wygląda w środku i materiały, jakich użyto do jego wykończenia, bo to jest po prostu Mercedes. Z Vito nie ma to tutaj w tej części absolutnie nic wspólnego. Tu jest skórka i to taka prawdziwa. To jest miękki materiał. Zobaczcie na wykończenie tego. Ja tutaj nie wybierałem sobie drewnianych wykończeń, tylko o takie. Można też sobie zamówić drewienko. Zamówione została na szczęście naprzód elektryka foteli, więc nie trzeba tu się niczym męczyć i martwić. Jeżeli chodzi o same fotele, no to wiadomo, jak w każdym tego typu samochodzie pozycja jest wysoka. Brakuje mi tutaj, i to wiem po dłuższych trasach, trochę lepszego podparcia i dłuższego tego siedziska. Natomiast sama pozycja za kierownicą jest tak wygodna, że można przejechać 1000 km jednym rzutem, i naprawdę nie jest się zmęczonym. To, co warto sobie zamówić, no to wiadomo, podgrzewanie foteli, ale w tym wypadku warto też zamówić sobie wentylację, bo to naprawdę umila dodatkowo podróż i to jest istotna rzecz. Ona nie jest droga w tym wypadku, nie gra tak jak w S-klasie czy nawet w E-klasie, ale znacząco podnosi jakość dźwięku. Tu macie głęboką kieszeń, tutaj butelkę, natomiast zobaczcie, bagażnik pokazywaliśmy, że jest duży, natomiast nie ma co zrobić w całym samochodzie z trójkątem, ani na przykład z jakimiś kluczami do odkręcania kół, tylko one muszą się tutaj walać, ponieważ 
nie przewidziano żadnego schowka na te rzeczy. Tam z tyłu jest jedynie w boczku schowek na hak i tutaj akurat jest hak w tym samochodzie. On jest demontowalny, jest fabryczny. No i tyle. Estetyka deski, jak widzicie, bardziej w stylu tych Mercedesów poprzedniej generacji. Natomiast wszystko to jest estetyczne, ładne, odrębny panel do sterowania klimatyzacją. Większy już ten ekran multimedialny, bo ma 10 cali i obsługuje już Apple CarPlay, obsługuje już Android Auto, ale tylko przewodowo. Tutaj możecie również, za dopłatą jest to, co tutaj nam zasłania Dwa uchwyty na kubek, tutaj jakiś schowek, dwa gniazda USB-C, tutaj są w serii, jest gniazdo zapalniczki, to możecie sobie zamykać jak wysiadacie. W opcji można tutaj kupić taki prawdziwy duży podłokietnik Mercedesa z schowkiem w środku oraz z dwoma uchwytami na kubki, które mają funkcję podgrzewania i chłodzenia. Ja nie chciałem tego robić celowo, bo ja, tutaj jest tyle miejsca, że na przykład... Jak nie urósł tutaj siedzi, to możecie sobie postawić na przykład lodówkę, taką dużą z prawdziwego zdarzenia, w której chłodzą się napoje, podłączoną tutaj, albo koszyk z jedzeniem, bo wiadomo, że bachorstwo z tyłu musi ciągle coś żreć, śmieć, albo nawet walizkę, jeżeli się nie zmieściła, to tutaj spokojnie wchodzi taka kabinówka. I nie przeszkadza Wam wcale, bo ona się nawet tutaj nie przemieszcza. A w takiej wersji też ja bardzo lubię te podłokietniki, które są idealnie regulowane i powiem Wam, że jak jadę, to mam w tej najwyższej pozycji i wtedy mogę sobie trzymać tę krękę i jest po prostu wygodnie. To fajna funkcja, bo otwieracie sobie drzwi z, z pozycji kierowcy i na przykład dzieciory jak wyjeżdżają do szkoły, jak je zawożę do szkoły, to raz, dwa... I potem jeszcze po nich zamykam, oni nawet nie muszą ciągnąć za klamkę, bo jeszcze nie wiadomo, który co uszkodzi. To, co jest fajne, słuchajcie, to to na przykład, że jak wejdziecie sobie tutaj w radio, to wy... Wyobraźcie sobie, że na przykład macie też radio internetowe i ono odbiera w całej Europie. Możecie sobie polskich stacji radiowych słuchać, gdzie byście nie byli za granicą. I działa naprawdę całkiem nieźle, więc to jest fajne. Niefajne co jest? Niefajne jest to, że są mankamenty w wykonaniu, bo to jest na przykład bardzo miękkie i przyjemne i ładne uszyte. To też wygląda estetycznie. Ten panel jest tutaj lekko miękki, więc nawet jak w to uderzycie głową nic się nie stanie, to wszystko się naprawdę dobrze trzyma, ale no wkurzają takie rzeczy w samochodzie, który kosztuje niemało, bo w zasadzie tyle co właśnie S-klasa albo dobrze wyposażona klasa. To, czego mi bardzo brakuje, to są dwie rzeczy w przypadku tego samochodu. To jest bus i powinien mieć schowki, a tych schowków tutaj nie ma. Tu w desce mógłbym mieć coś otwieranego, co będzie mi się otwierało i będę miał e, wrzucić mu jakieś szpargały. W drzwiach są w zasadzie tylko otwory na butelkę i żeby tam jakiegoś, jakąś duperelę trzymać. Ten schowek nie jest zbyt pojemny. Dobrze, że tutaj ma jakąś tam dodatkową półkę chociaż. Tu mogłoby coś być, tu mogłoby coś być, tutaj, tu jakiś większy schowek. No, jest tak słabo zagospodarowana ta przestrzeń, na przykład w porównaniu z Vito, no, które ma oczywiście zupełnie inną deskę rozdzielczą, ale tam macie mnóstwo tych drobnych, takich małych schoweczków, w których możecie poupychać pewne rzeczy. I jeszcze jednej rzeczy mi brakuje bardzo, poza tymi schowkami. Wyobraźcie sobie, że w tym aucie jest niedostępny samochód w XXI wieku, ma wentylowane fotele, Apple CarPlay, po prostu systemy wsparcia kierowcy, a nie ma bezdotykowego bez kluczykowego dostępu do auta, tylko za każdym razem musicie wyjąć kluczyk i pstrykać i cykać, natomiast przynajmniej można z kluczyka również zamknąć i otworzyć drzwi, ale tylko jedne i to można zaprogramować, albo prawe, albo lewe, ale nigdy nie można dwóch na raz. No to teraz jeszcze to, co najbardziej interesuje wszystkich miłośników v 8 pięknego bulgotu wydechów, czyli znany mercedesowski silnik o pojemności 2 litrów. I w tym wydaniu, ponieważ to jest wersja 300D, ma 237 koni mechanicznych, 2-litrowe turbo i 500 Nm. Natomiast, co interesujące, co ciekawe i co go odróżnia od innych vanów, busów, jak zwał, tak zwał, to to, że on jest ułożony wzdłużnie, że auto w serii ma napęd tylko na tylne koła, natomiast w wersji czteronapędowej Formatic, a to jest taka, ma napęd stały na obie osie. 40% na przodzie, 60% na tyle i to się płynnie zmienia zależnie od warunków jazdy. Natomiast, szczerze Wam powiem, że jeżeli nie jeździcie poza drogami utwardzonymi, czyli po jakimś szutrze, jeżeli nie ciągniecie ciężkiej przyczepy i załadowanego samochodu po dach, jeżeli do tego e, wszystkiego nie jeździcie w góry zimą, to sobie to darujcie, weźcie sobie wersję tylnonapędową, trochę lepiej się prowadzi, jest trochę dynamiczniejsza i mniej pali. Możecie mieć również szklany dach, tego też nie zrobiłem, bo dodatkowo obciąża to samochód i macie jeszcze wyżej środek ciężkości, 
w samochodzie, który i tak jest przecież wysoki. Natomiast warto zrobić jedną rzecz. Warto dopłacić, bo to jest niewielka dopłata, około 1000 zł, do tego, żeby miało większą masę całkowitą, dopuszczalną. Ponieważ standardowo to 3100 kg, a można ją podnieść o 100 kg, ponieważ jest lekko wzmocnione zawieszenie i w tym wypadku tutaj takie mamy i to jest 3200 kg. Auto samo sote waży 2200, więc macie tak naprawdę tonę załadunku. Koniecznie również LED Intelligent Light System, czyli to są te światła, które mają diody, doświetlają, robią cień, jeżeli samochód jedzie, a pobocze jest doświetlone, a tego samochodu nie oślepiają. Jednocześnie same sobie włączają długie, krótkie, decyduje o tym automat i są świetne. To jest wersja Avangard, poznacie ją teraz to już nawet nie wiem po czym. Umówmy się, prowadzenia jego nie ma co porównywać do samochodów osobowych, nawet do SUVów, bo to nie jest ta kategoria, to jest inna pozycja za kierownicą. Siedzi się tu znacznie wyżej. On nie wejdzie w zakręty tak sprawnie, jak jakikolwiek samochód osobowy. Natomiast i tak wśród tak dużych samochodów jest to najlepiej prowadzący się van, bus, najlepiej jeździ po zakrętach, wadą i są hamulce. Wielu właścicieli V-klasy, jak kupuje go sobie, to zmienia hamulce i nawet nie chodzi o to, że one źle hamują, bo hamują bardzo dobrze, ale mają tendencję do przegrzewania się, a jak się przegrzeją, to do fadingu, czy jak to tam się nazywa i wtedy pojawiają się wibracje. Tu jeszcze wibracji nie mam, bo staram się nim nie hamować brutalnie i jak zjeżdżam w górach, to jadę sobie na manualu, żeby zmieniać przełożenia i hamować silnikiem. Znam takie V-klasy, które na przykład dużo hamowały, dużo były przegrzane te hamulce i potem pojawiał się naprawdę fading, spadała ich skuteczność to po pierwsze, a po drugie pojawiały się te charakterystyczne wibracje. Świetna widoczność, nie tylko przez przednią szybę, ale duże lusterka, dobrze widzę to, co dzieje się za samochodem, to, co jest właśnie w nim fajne, to słuchajcie, moja żona nawet nim jeździ i to potrafi pojechać sobie do supermarketu czy do jakiegokolwiek innego sklepu i nie ma problemów z parkowaniem, bo pomimo tych gabarytów, pomimo tego, że on sprawia wrażenie wielkiego samochodu, to jakoś jest tak zaprojektowany, że z wnętrza w ogóle tego nie czujecie. Jedziecie generalnie jak po prostu większą osobówką, jak właśnie jakimś suwem. To, co jest bardzo fajne, to jest tutaj internet i wyobraźcie sobie, że wystarczy najpierw się zarejestrować w usłudze Mercedes Mi, a potem iść do salonu jednego z operatorów, wykupić sobie pakiet. Tych pakietów jest kilka, może być na miesiąc. Tutaj jest taki roczny, 100 GB. I wtedy jak dzieciory Wam wsiadają, to tylko robicie coś takiego. Aktywuj hotspot pojazdu, jest aktywowany, widoczny dla urządzeń. Połącz poprzez kod QR. Dzieciory tylko sobie swoimi iPadami, telefonami to skanują i mają Wi-Fi. I mają Wi-Fi, uwaga, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Wszędzie tam, gdzie obsługuje to Wi-Fi Vodafone, gdzie jest ona obecna, jest obecna nawet w Szwajcarii. I nawet w Szwajcarii, jak jedziecie, to macie dostępne te 100 GB, więc wyobraźcie sobie, że na przykład nie możecie w komórce skorzystać z internetu, bo jest bardzo drogi, więc co robicie? Łączycie, łączycie się z Wi-Fi z hotspotem w Mercedesie i już macie na przykład Apple CarPlay'a, Google Maps'y, Spotify'a, czy tam cokolwiek innego, po prostu dostęp do sieci. Oczywiście cały czas słyszycie, że to jest diesel. Przy rozruchu na zimno, szczególnie zimą, faktycznie ten klekot, klekot daje się we znaki. Jak ciągniecie go tam powyżej 2000 obrotów, to ten dźwięk nie jest męczący dla uszu, ale słyszalne jest to, że to jest diesel. Natomiast skrzynia jest dziewięciobiegowa, to jest ten 9 g Tronic. Bardzo ładnie, sprawnie zmienia przełożenia. Jak wejdziecie sobie w tryb sport, to po prostu robi to szybciej. O, teraz słychać, że to jest diesel, bardzo wyraźnie. Natomiast jak już jedziecie stabilną prędkością, to nieważne, czy jedziecie 90 czy 140, to na tym dziewiątym biegu ten samochód po prostu przestaje być słyszalny, jeżeli chodzi o silnik. Do 140 na autostradzie też jest ta głośność tu we wnętrzu bardzo znośna, natomiast powyżej 140, no to już zaczynają szumy powietrza przede wszystkim o sobie dawać znać, co nie znaczy, że nie, nie jeździ się nim szybciej. W Niemczech pojechał 210. W tej wersji 300D, która jest najmocniejsza, obecnie dostępna i przypominam 237 koni i 500 Nm, to teoretycznie 9,3 sekundy. Wsadźcie tutaj żonę, wsadźcie tutaj już dobra. Troje dzieci, tylko takich doroślejszych. Razem niech te dzieci ważą 150 kg. I do tego dołożycie różne ich zabawki, różne supy, to co chcą zabrać ze sobą na wakacje, rowery z tyłu i samochód będzie ważył łącznie z Wami 2,800 albo 3 tony. No to z tych 9,3 sekundy to się zrobi bardziej 3 minuty. Tryb sport jest. Jest tryb sport. 
Kontrola trakcji wyłączona? Wyłączona. To uwaga, procedura startu. O, 2,5 tysiąca obrotów. Sławnie tam na koniec, tam czuć spadek duży. O kuwa, ale on się dotarł ładnie. 8,9 sekundy, poniżej 9 sekund do setki. Lepiej niż czas fabryczny. Tylko jak będziecie go ode mnie wynajmowali, to proszę tego absolutnie nie sprawdzać i nie weryfikować tego wyniku. Jest 8,9, było nagrane, silny pokazał. Cyferka, dokładnie. Już wiecie, wiecie. Więc nie gnieciemy, tylko jedziemy ekonomicznie, oszczędzając. I zaraz sprawdzimy to zużycie paliwa. Bo tak, samochód nie jest mały. Samochód nie jest lekki, 2 tony 200 sote, a jak załadujecie to i 3 tony. Samochód ma napęd na 4 koła, który dorzuca mu dobrego litra do spalania. No i pytanie, jak to się kształtuje w realu. Ja już wiem, ale Wam za chwilę pokażę, bo według samego Mercedesa w mieście to 11 litrów. W mieście takim, gdzie go rozgrzejecie. Zimą, słuchajcie, jak zawożę swoich synów po grodzisku do przedszkola, a drugiego do szkoły, jak są korki, to generalnie wskaźnik jest tutaj do 20 litrów i dokładnie jak kończę jazdę pod domem po przejechaniu paru kilometrów, to jest to 20 litrów. No, jak jest lato, teraz w takich warunkach, no to spada do 14-15. Na krótkich dystansach nierozgrzany silnik, nie rozgrzany diesel, pali po prostu. Natomiast jak jedziemy sobie poza miasto bocznymi drogami, nie przeginając, jadąc do tych 90-100, zwalniając na wioskach, no to to spalanie to jest takie 7,5-8 litrów. Jak jedziemy z rodziną na wywczas, jak bierzemy bagaże i jak lecimy sobie przez Niemcy 160-180, to to spalanie jest na poziomie 12-12,5 litra. I nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód kupić i zapomnieć zamówić, słuchajcie, większego zbiornika paliwa, bo w standardzie jest 57 litrów. Jak dopłacicie i to dosłownie 500 czy 600 zł, i tutaj to jest, to dostajecie 70 litrów. I te 70 litrów to już jest w miarę dobra pojemność do tego, żebyście przejechali nawet po takiej niemieckiej autostradzie 500 km. Jak jadę do Chorwacji i to są niższe prędkości, to przejeżdżam na jednym zbiorniku 600, 650, czasami 700 km. Teraz Wam wrzucę tempomacik, proszę. Mam tutaj, mamy tutaj systemy wsparcia kierowcy. Mamy distronik, czyli jak pewny tempomat. Mamy autonomiczne hamowanie. Zapomniałem o jednym i tego żałuję systemu rozpoznawania znaków. Natomiast nie ma tutaj takiej autonomii, która pozwoliłaby Wam również utrzymywać samochód w pasie ruchu i ona jest niedostępna. Wszystko, co się dzieje, jak zaczynacie przekraczać pasy na jezdni, to zaczyna wibrować kierownica. To wszystko. To jest cały asystent pasa ruchu w tym wypadku. O, i to jest takie, i to jest takie realne zużycie paliwa przy jeździe ekspresowej. 7, 7, 7,8 litra paliwa na setkę. Czasami 7,5, czasami 8, zależnie od warunków, jakie panują na drodze. Ceny. Mówię o cenach samochodu, nie o cenach wynajmu. No więc kompakt czyli ten mniejszy, krótszy z silnikiem 220D zaczyna się od około 150-170 tysięcy złotych. Wersja ta długa, bo tak ona w nomenklaturze Mercedesa, Mercedesa się nazywa, z silnikiem 300D zaczyna się od około 240-250 tysięcy złotych. Ale dopierdzielić tutaj można różnych gratów za naprawdę drugie tyle. Taka wypasiona totalnie V-klasa 300D długa albo w ogóle ta ekstra długa może kosztować prawie pół bańki. W momencie, kiedy macie tam te dwa fotele, o których wspominałem, które mają wentylację, które mają grzanie, które są elektrycznie sterowane, jeszcze wygodniejsze i panisko może sobie je jechać w iście królewskich warunkach. Więc tutaj wszystko zależy tylko od Waszej wyobraźni. Nie bez powodu, powiem Wam, nazywa się ten samochód S-klasą wśród vanów. Osobiście uwielbiam nim podróżować i moja rodzina też. Wyobraźcie sobie, że nawet może stać na podjeździe najlepszy SUV, nawet może to być Porsche Cayenne, nawet może to być BMW X7. Jak mamy jakąś dłuższą wycieczkę, to wszyscy wolą wsiąść tutaj. Dzieciaki ze względu na internet, na to, że mogą sobie siedzieć w trzecim rzędzie. Dla nich to jest dla nich to jest coś nowego, coś atrakcyjnego, nie siedzą w takiej, na, tych, na takich samych kanapach w każdym takim samym suwie. My z żoną uwielbiamy pozycję za kierownicą, żona też wie, że tym samochodem nie będę szalał tak jak innymi, tylko będę się dostosowywał do ograniczeń prędkości, nim się po prostu płynie tak jak najlepszym statkiem turystycznym. Wsiadacie, nic Was nie interesuje, jest Wam wygodnie, dojeżdżacie do celu, a co najlepsze, nie musicie się ograniczać w pakowaniu. Każdy zabiera to, co chce. I przez to wszystko ten samochód daje poczucie swobody i wolności większe niż jakiekolwiek inne auto, choćby największy SUV. Tyle.